。皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。そしてチャンネル登録をしてくれた方、本当にありがとうございます。今回は帝国ホテル、ホテル大倉とともにホテルの御三家と称された千代田区千代井町にあるニューオータニにやってきましたこちらは赤坂見附川のエントランスですエグゼクティブハウス前はホテルニューオータニ本館ザ・メイン11階12階に位置しますフォーブストラベルガイド2021年2年連続5つ星を受賞していますチェックインの時は混雑していましたが、少し経てば人もまばらになりました。この1日6回のフードプレゼンテーション。選べる朝食。おもてなしがぎゅっと詰まった内容。本当に楽しいです。まずはシャンパンで乾杯です。14時半から16時半までアフタヌーンティーです。久しぶりのビュッフェが楽しみでなりません。マイトングを持っていきましたが、ケーキ用のトングがありました。こちらの方が使いやすいです。ホテルニューオータニ限定のピエール・エルメ・パリショートケーキイスパハン。すべてがミニサイズで本当に可愛らしいです。こちらは見た目ふわっふわのストロベリーショートケーキそして有名なスーパーメロンショートケーキフルーツロール隣にはオペラレジエールメロンゼリーかぼちゃのパンナコッタマロンショートグレープロールグレープフランこちらはクロワッサンイスパハンフランボワーズとライチのコンポートが入った甘酸っぱいクロワッサン黒豆抹茶のパウンドケーキこちらは多分チョコとバナナ黒豆のパウンドケーキお菓子つかさ塩の松崎のおせんべいニューオータニ開業から愛され続けているビーフパイケークサレキッシュひがわりのルイヨンスープもありましたさつきのケーキをいろいろな種類一度に味わえるなんて贅沢の極みです私が選んだケーキはストロベリーショートケーキイスパハンショートケーキフルーツロールオペラレジュールグレープフランそしてこれは外せないスーパーメロンショートケーキですそれではいただきますここからは独り言のように進めていきたいと思いますキュウミ飲むシャンパンなんて本当に贅沢ですよね最高ですそしてこのケーキなんとも可愛らしいそして美しい何を食べようか本当にどれにしようか
頼っちゃいますよね。今回なんか最初チェックインするとき結構混んでたんですよ。あれ、ちっと花びらから来ましたね。花びらですよ。<笑>まあ花びらは正直そうですねその味はまあしなかったですでもこのケーキスパハンのケーキこれが美味しかったですねこれでもねバラの香りがふわっとふわっとするんですよ初めてですそんなケーキ複雑な味で本当に瞬殺ですねもう一瞬で食べちゃいました美味しかったですそう先ほどのお話の続きなんですけれどチェックインが結構混んでたんですよやっぱりもうね、皆さん旅行にも行くようになったらしくてすごく混んでてなかなかチェックインが終わらなかったんですけれどそしたらなんかすごく気を使ってくださってもう話す方話す方にチェックインの時はお待たせして申し訳ございませんでしたっていう,こうなんかみんなに連絡されてるっていうか伝わってるっていうか。スタッフ同士でなんかなんかすごいなと思いました一口飲んだけどうんなんかこれもおもてなしなのかなと思ってすごく、うん、いいなと思いました本当にあったかいからなんか大きいホテルだからあんまり期待はしてなかったんですけれどまあ、すごく行き届いてるなと。いろんな意味で感じました。すごいね。ショートケーキ。そしてこのショートケーキ。本当に。ふわふわというかもう。すっと口の中で溶けてきて。もう。生クリームも。全然。こう。油っぽくなるっていうか、こう。さらっと。ふわっと。空気のように食べちゃいます。軽いでしょお次は何にしようかなーなんて迷ってるこの時が一番楽しいんですよねこのフルーツロールも完璧ですよね美しい小さいのにフルーツがたっぷり入っててこれはこのスポンジはしっかりしたスポンジでもうすごい美味しかったですさすがですケーキ美味しいうん、本当本当。これはこういうしゅこういうロールケーキ嫌いだっけなんかね、最近は本当に夫と話してる時が一番楽しくてなんかどんどん好きになっていく感じですねなんででしょうね基本的に甘いのよりしょっぱい方をしちゃうしょっぱいのもちょっとあったかティッシュとかまあそれもずっとシャンパンともよく合います。チェックインの時は結構人がたくさんいたんですけれど、この今のラウンジではほどほどという感じで、うん、すごく。
居心地は良かったですこれがスーパーメロンショートケーキですよねメロン苦手なんですよ本当はすごくなんか喉がこうイガイガするってわかりますそのでもこれは大丈夫でしたね、まあ、そんなに量もたくさん入ってないですしねさすがというお味でしたこれがグレープフランっていうものらしいんですけど中に入ってるのがなんかそのグレープなんですよね。これは味的にはまあ普通っていう感じではありましたけれど、うん、ペロリとこれもいただきました、うん、そしてお待ちかねの実は一番好きだと思う<笑>チョコレートケーキオペラですねこの濃厚なチョコレートもう絶対美味しいでしょうとアーモンドの生地を使ってるみたいでバニラ風味のクリームも入ってるそうなんですよねでも食べた感じはもうチョコって感じ本当に美味しかったもうこれとシャンパンも合いますよねでもこの美味しいケーキをいただいてあーなんかユッフみたいなケーキビュッフ<笑>ケーキのビュッフ行ってみたいなってこのニューオータニさんのケーキのビュッフェ行ってみたいなって本当に思いましたお料理も美味しそうですしねで、今度は夜に備えての炭酸水、ペリエです。そして、夫が食べたイスパハンのクロワッサン。まあ、これ一個食べちゃうとね、夜に響くだろうなと思って私は諦めました。そして、私はこのスープですね。本日のブイヨンスープ。本日のブイヨンスープは、今日はミネストローネでしたね。まあ、これは普通に美味しいという感じで、うん。そして次の動画はお部屋の動画になります。楽しみにしててください。ご視聴ありがとうございました。